সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই মুহূর্তে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছে আমি তৌহিদুল হক দর্শক রাজপথ দখলের হুঁশিয়ারি পাল্টা হুঁশিয়ারিতে উত্তপ্ত দেশের রাজনীতি গেল ২২ আগস্ট থেকে ঢাকার বাইরে ঢাকা বিএনপির প্রায় প্রতিটি সমাবেশকে ঘিরে টানা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেও গতকাল সংঘর্ষ হয়েছে খোদ রাজধানীতেই চলমান অস্থিরতার মাঝে আওয়ামী লীগ জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন ঘোষিত রোডম্যাপকে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ স্বাগত জানালেও প্রত্যাখ্যান করেছে বিএনপি এদিকে জাতীয় পার্টিতে আবারও চলছে ভাঙনের সুর দলীয় সব পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে দলটির প্রেসিডেন্ট সদস্য রওশনপন্থী হিসাবে পরিচিত বশির রহমান রাগাকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জে এম কাদের জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও তাদের সঙ্গে কোনো জোটে নেই তার দল এসব বিষয়কে সামনে রেখে আজ আমাদের আলোচনার বিষয় কোন দিকে গড়াচ্ছে রাজনীতি এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে অনলাইনে যুক্ত হয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক বিএনপি নেতা এবং সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড আনামা এসানুল হক মিলন দর্শক আমাদের সঙ্গে আরও যুক্ত হবেন জাতীয় পার্টির অতিরিক্ত মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি আপনাদের দুজনকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক অনুষ্ঠানে আপনার মতামত জানাতে কিংবা প্রশ্ন করতে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন করুন এবং অনুষ্ঠানটি এটাও জানি রেখে অনুষ্ঠানটি একযোগে সম্প্রচার হচ্ছে ফেসবুক এবং ইউটিউবে যাচ্ছি মূল আলোচনায় ডক্টর মিলন আপনার কাছে শুরুতে আসতে চাই যে আসলে নির্বাচন নিয়ে দাদর সংসদের নির্বাচনে যে আলোচনাটি চলছে এবং নির্বাচনকে ঘিরে আপনাদের যে প্রস্তুতি এবং আপনারা যেভাবে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলছেন সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের যে ভরসা সেটি সংবিধান অনুযায়ী নিয়ম নীতি অনুযায়ী সব কিছু চলবে এই জায়গাতে আপনাদের ভরসার জায়গাটি আমরা লক্ষ্য করছি না এর পিছনের কারণটি যদি আপনারা অনেকবার বলেছেন তারপরও আজকের আলোচনার শুরুতে এটি একটু শুনে নিতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতাদের এবং আমার শ্রদ্ধ ভাই নানক ভাই সালাম আলাইকুম প্রথমে আপনি শুরু করেছেন সংবিধান নিয়ে আসলে উনিশশো সালের এই মুক্তিযুদ্ধে আমরা এই সংবিধানটি পেয়েছিলাম এবং সেখান থেকেই আমাদের শুরু হওয়া উচিত আমি সেটা বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগ সংবিধানকে মূল্যায়ন করছেন শ্রদ্ধা রেখেই কথা বলছেন সেটাও আমি মানে ভালোই মনে করি তবে প্রশ্ন হচ্ছে মূলত সংবিধান কি ওনারা ফলো করছেন কি না দেখুন শাসনতন্ত্রে এগারো অনুচ্ছেদে রয়েছে যে গণতন্ত্রই হবে এই প্রজাতন্ত্র সেই ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে কতটুকু তার সমন্বিত রেখেছেন এই সেটা আমরা বুঝতে পারছি না যেখানে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে মানবিক মর্যাদা ও মূল্যবোধ থাকবে সেই শ্রদ্ধাবোধকে নিশ্চিত করতে হবে সেটা কিন্তু হচ্ছে না তাহলে এই গণতন্ত্র নেই যে দেশে যে রাষ্ট্র পরিচালনা হচ্ছে সে জায়গায় ওনারা বারবারই সংবিধানের কথা বলছেন হ্যাঁ সংবিধানের কথা বলা হয়েছিল উনিশশো সালে আমরা সংবিধানের কথা বলেছিলাম কিন্তু সেই মুহূর্তে নির্বাচনকে অর্থাৎ তিন জোটের রূপরেখা আট দল সাত দল এবং পাঁচ দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগের আট এবং বিএনপির সাথে সাত এবং বামপন্থী পাঁচ দল মিলে যে উনিশশো একানব্বই সালে ডক্টিন অফ ন্যাসিটির কারণে যে গণতন্ত্র হয়েছিল সেই জায়গাটি থেকে আমরা ফিরে যেতে পেরেছি পারিনি ছিয়ানব্বই প্রাককালে তেরো দশ সংসদের মাধ্যমে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করা হলো সেটাকে আবার পঞ্চদশ সংশোধনী দিয়ে সেটাকে বিলুপ্ত করা হলো তাহলে সংবিধানের জন্য জনগণ না জনগণের জন্য সংবিধান এই বিষয়টি বলতে হবে এখন সংগ্রাম করে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ক্ষমতায় আসার পরে তারা পাল্টে গিয়েছেন ধরুন আগামী দিনে কোন কারণে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় নেই তখন তো তারা আবার একই কথা বলবেন যে কথাটি তারা বলেছিলেন আগে তা আমি বিশ্বাস করি আগে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আপনি কি চান আপনি কি গণতন্ত্র চান না চান না যদি চান তাহলে নির্বাচনের ব্যবস্থা কিভাবে করতে হবে সেটা সঠিকভাবে করুন দেখুন এই যে ইলেকশন কমিশন যেখানে ওনারই বলেছিলেন যে মাত্র চারটি দল ইভিএম এর পক্ষে বলেছিল কিন্তু হঠাৎ করে আজকে ওনারা বলছেন যে সতেরোটি দল ইভিএম এর পক্ষে বলেছে যে নির্বাচন কমিশন এই একশো আঠারো এককে সংবিধানের দ্বারা রেটিফাই করে আবারও তাদেরকে নির্বাচন কমিশনে সেই সার্চ কমিটি গঠন করেন 
তাদেরকে বের করা হয়েছে তিনি শুরুতেই মিথ্যে কথা দিয়ে শুরু করেছেন আজকে প্রথম বললেই দেখতে পাবেন যে তারা যা বলছে রোডম্যাপে সেটা সঠিক নয় তাহলে নির্বাচন কমিশনের পদে জনগণের স্থান নেই দেখুন একশো আঠারো তো একশো ছাব্বিশ পর্যন্ত সংবিধানে নির্বাচন কমিশনকে যে ক্ষমতায়ন করা হয়েছে সেই ক্ষমতা দিয়ে তারা বিগত কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনটি করতে পারেনি এমনকি ইভিএম এর বদৌলতে তারা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনকে উলন্ঠিত করেছিল অর্থাৎ প্রথম পরীক্ষায় তারা ফেল করেছে এখন এই যে মিড নাইট গার্ডস যে সাবেক ইলেকশন কমিশনাররা ছিলেন তারা চলে গেলেন তারা ইন্ডিয়াতে একটি ইভিএম এর দাম এগারো একুশ হাজার টাকা সেটা তারা প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা দিয়ে কিনলেন এখন দেড়শো সিটে ইভিএম দুই লক্ষ ইভিএম আনতে আট হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হবে এই ইভিএম কেনাকাটার জন্য ব্যস্ত হয়ে গিয়েছেন কিন্তু এই ইভিএম দিয়ে যে সুস্থ নির্বাচন হয় না যেটা উন্নত বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র জার্মান এবং স্কেন্ডেভিনিয়ান কান্ট্রি হতে শুরু করে সকলেই সেটাকে বয় করে কিন্তু আমাদের দেশের নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হচ্ছে যে আমি যদি আপনাকে এই প্রশ্নটি রাখি যে ডক্টর মিলন সেটি হচ্ছে যে যে অভিযোগগুলো বলা হচ্ছে বা আপনারা যে অভিযোগগুলো বলছেন এই পর্যন্ত কেউ সেটি প্রমাণ করতে পারেনি তাহলে প্রমাণ প্রমাণিত প্রমাণ যদি করা না যায় তাহলে সেই অভিযোগ করে লাভ কি নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য শুনেন আমি খুব সিম্পল ইকুয়েশন বলি ম্যান মেড মেশিন ম্যান ক্যান মিনাপুলাইট এটা কমন ওয়ার্ড এটাকে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন না ইটস নট গড মেড মেশিন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে দ্য ম্যান বিহাইন্ড দ্য মেশিন হি ক্যান ম্যানুপুলেটেড একটা সিম্পল বায়োগ্রাফির জন্য টু পার্সেন্ট অ্যারর যিনি থাকবেন প্রিসাইডিং অফিসার তিনি এটাকে ম্যানুপুলেট করতে পারেন ধরুন এই যে কুমিল্লায় এক লক্ষ তিরিশ হাজার ভোটের টু পার্সেন্ট দেখুন সাড়ে চারশো ভোটের ব্যবধানে জিতে শুধু এই বায়োগ্রাফির জন্যই প্রেসাইডিং অফিসারকে টু পার্সেন্ট অ্যারো তাকে দিতে বলা হয় মেশিন হ্যাজ এ অ্যারো আপনি বাংলাদেশে ব্যাংকের টাকা লুট হয়ে যাচ্ছে আর আপনি বলছেন ইভিএম মেশিন ইট কুড নট বি আর এই ইভিএম মেশিন যারা এই চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন তারা টেকনিক্যালি কতটা এই চ্যালেঞ্জ যদি তারা দেন তাহলে জার্মান কেন রিফিউজ করলো সুইডেন কেন রিফিউজ করলো আমেরিকা কেন বোথ সিস্টেম রয়েছে এই যে ব্যাক আপ পেপার ট্রেইলার নেই এটার পরে কোন কারণে তারা চ্যালেঞ্জ করছেন এগুলি হাসির কথা ছাড়া কিন্তু চ্যালেঞ্জ তারা করতে পারে না বলতে পারে দ্য ম্যান বিহাইন্ড দ্য ইভিএম হি উইল বি অনেস্টলি ট্রুথলি হি উইল ওয়ার্ক অন ইট তখন আপনি তাকে বলতে পারতেন ইয়েস দ্য ড্রাইভার ইজ অল রাইট দেন উই ক্যান গো ফর ইট ইভিএম কোনো বাস্তব সম্মত নয় এবং আমরা এমন কোন ডিজিটাল যুগে ঢুকি নেই যে আমাদেরকে এই ইভিএম পরিবর্তন করতে হবে কিন্তু ইভিএম এ নির্বাচন করে তো আপনাদের সংসদ সদস্যরা এখন জাতীয় সংসদে আছেন হ্যাঁ জাতীয় সংসদ আছে কয়জন আছে কি ইলেকশন হয়েছিল মিড নাইটে ইলেকশন হয়েছিল আপনি কি সেটা ভুলে গিয়েছেন তাহলে ইভিএম নিয়ে তো এখন কথা বলে লাভ নেই ইভিএম ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল যেখানে উনচল্লিশ জন বিশিষ্ট নাগরিক পর্যন্ত চিঠি দিয়ে বলেছে ইভিএম অ্যাকসেপ্টেবল হবে না তো তারা যদি ইভিএমই করতে চায় এবার মিথ্যা কথা না বলে চিফ ইলেকশন কমিশন অফিস থেকে তাহলে তারা ইয়ে দেরো রেফারেন্ডাম দিয়ে দেখ দেখুক জনগণ চায় কি চায় না যেটা জনগণ চায় না সেটা জোর করে চায় পি দেওয়ার ভিতরে কি মতলবিটা রয়েছে সেটাই আমি জানতে চাই অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর এস এনলক মিলন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবার শুনবো আপনার কাছে অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক আপনার কাছে আসতে চাই নানক ভাই যেটি যেভাবে বললেন মিলন ভাই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইভিএম এর সম্পৃক্ততা আগামী দ্বাদশ সংসদে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে আপনার দল আওয়ামী লীগ স্বাগত জানিয়েছে কিন্তু বিএনপি থেকে এটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং সেই জায়গা থেকে তার মানে বিএনপির যে নির্বাচনে আসা না আসা এটি নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা চলছে এবং এই নির্বাচনী যে রোডম্যাপ যে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে দিয়ে সরকার কি নতুন কোনো চিন্তা করছে কি না নির্বাচন কেন্দ্রিক সেই আলোচনাটি শুনব তার আগে বেস্টার শামীম হায়দার পাটোর এমপি আপনাকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি যে অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবি নানক জি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ মিলন ভাইকে আমাদের সংগ্রামী নেতা সাবেক মন্ত্রী এবং শামীম পটর বেস্টার শামীম পটর ভাইকে জাতীয় পার্টির নেতা তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেখেন আসলে নির্বাচন পনেরো মাস বাকি এই নির্বাচনের প্রাককালে দেশ কোথায় আছে আমরা কোথায় আছি দেশের মানুষ কোথায় আছে আমরা কোথায় আছি বিশ্ব কোথায় আছে আমরা কোথায় আছি যে তরুণ প্রজন্ম প্রায় দেড় কোটি নতুন ভোটার হয়েছে সে প্রজন্মের চিন্তা কোথায় আছে আমরা কোথায় আছি এই বিষয়গুলি কিন্তু আমাদের মাথা থেকে ফেলে দিলে চলবে না আজকে বাংলাদেশ 
আজকের বাংলাদেশ এই ইভিএম নিয়ে যে আমরা যুদ্ধ করছি বিতর্ক করছি যুদ্ধ করছি এই বিষয়টি মানুষের কাছে কিন্তু মানুষ কতখানি গ্রহণ করছে আমাদেরকে এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করার জন্য এই বিতর্ক নিয়ে এই বিতর্ক যুদ্ধে থাকা মানুষ কিন্তু ইভিএম এ ইভিএম আসলে ভোট হবে না তিনশো আসনে ভোট হবে আমি কিন্তু সেটি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ না আমি গুরুত্ব দিতে চাই না আমি গুরুত্ব দিতে চাই মানুষের চিন্তা চেতনাকে নিয়ে মানুষ মানুষ এগিয়ে যেতে চায় তরুণ প্রজন্ম এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় শিক্ষাঙ্গনের ছাত্ররা তাদের শিক্ষার পরিবেশ চায় শিক্ষার পরিবেশকে তারা সমুন্নত দেখতে চায় যে মানুষটি সকালবেলা আয় রোজগারের জন্য বেরিয়ে যাচ্ছে সে চায় তার চলার পথটা যেন সুগম হয় সে যেন চলার পথে কোনো বাধাগ্রস্ত না হয় যে ছাত্রটি প্রাইভেট টিউশনি করার জন্য টিউশনি করে নিজে লেখাপড়া করে সে চায় যে সে যেন সঠিক সময়ে যেন ছাত্রের কাছে গিয়ে বাড়িতে ছাত্রের বাড়িতে গিয়ে বুঝতে পারে সে যেন শিক্ষাগত করতে পারে কিন্তু আমরা রাজনৈতিক অঙ্কন করি আমরা কিন্তু এই মানুষের ভাবনাগুলিকে আমরা মাথায় রাখছি না আমরা মাথায় রাখছি ক্ষমতা ক্ষমতা ক্ষমতার অন্যান্য দল যারা আজকে আন্দোলন করছেন সংগ্রাম করছেন দেখেন স্ববিরোধিতাটা কতখানি একদিকে বলছেন তারস্বর চিৎকার করে বলছেন যে বিএনপির কতিপয় গুটি কয়েক বা গুটি শত কয়েক শত নেতা কর্মীর আন্দোলনকে যখন জনগণের আন্দোলন বলে তখন পিছনের দিনে এই পিছন থেকে এদিক থেকে পিছনে গেলে তাহলে ছাত্র আন্দোলন যেগুলি হয়েছিল গণ আন্দোলন যেগুলি হয়েছিল সেগুলিকে সেগুলি ব্লাড হয়ে যায় কাজে আমি যে কথা বলতে চাই সে কথা হলো যে বিএনপির সঙ্গে যদি জনগণ থাকে বিএনপির নেতৃত্বে যদি জনগণ থাকে তাহলে ভয় কোথায় নির্বাচনকে আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে নেন এর প্রমাণ অনেকবার রেখেছি উনিশশো তো আয়ুব খানের যে নির্বাচন গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আদায় করা হয়েছিল সেই নির্বাচনকে কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভয় পান নাই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যে যাওয়ার জন্য তিনি কিন্তু সত্তরের নির্বাচনকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে কিন্তু বিএনপি তো আস্থা রাখতে পারছে না জাহাঙ্গীর কবির নানু দেখেন আস্থা রাখতে পারছে না যেহেতু আস্থার কাজ ওনারা করেননি ওনারা যত যতবারই ক্ষমতায় ছিলেন ততবারই ভোটটি করেছেন মাগুরার ভোটের মতো ততবারই তারা ভোট করেছেন দশটা দশটা হুন্ডা বিশটা গুন্ডা নির্বাচন ঠান্ডা এমনকি আমি আমি মিলন ভাইকে উত্তেজিত করার জন্য বলছি না এমনকি জিয়া রহমানের হানা বোর্ডকে আমরা জনগণ কাজে এই এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে আমি 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 বিতর্ক করার পক্ষে নয় আমি 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 কিন্তু এই পক্ষপাতি পক্ষপাতি নয় আমি বলতে চাইব যে যদি জনগণ পক্ষে থাকে তাহলে নির্বাচনকে আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে নেন নির্বাচনকে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য একটি মই হিসাবে গ্রহণ করুন কাজেই যদি বিএনপির মনোভূত কোন একটি নির্বাচন কমিশন হতে হয় তাহলে সে কথা নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করা যেতে পারে এটা বিএনপি কে দিতে হবে বিএনপি কে এই যে এই যে রাস্তায় যে সংঘাত পুলিশকে একটি 
প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় এক সবচেয়ে বড় যে ফোর্স হলো পুলিশ তাদেরকে প্রতিপক্ষ করে তাদেরকে উসকে দিয়ে তাদের উপর হামলা করে যে রাস্তায় যে যে পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করা হচ্ছে এর থেকে সরে আসতে হবে কিন্তু নানক ভাই গতকালকে মিরপুরের ঘটনাটি নিশ্চয়ই আপনার চোখ এড়িয়ে যায়নি একজন বর্ষের রাজনীতিক হিসাবে সেটি হচ্ছে যে গতকালকে বিএনপি যেটি বলছে মিরপুরে তাদের উপরে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা হামলা করেছে দেখেন আমি আমি বলতে চাই যে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা কোথাও কোনো হামলা করেন না তবে যে কথাগুলি তারা বলেন সে কথাগুলি হলো আওয়ামী লীগের কর্মীদেরকে উত্তেজিত করার কথা বলেন আমরা বলি বেগম খালেদা জিয়া ওনরা ওনাদের কথা বলেন হাসিনা এটি টপ টু বটম ফ্রম লন্ডন থেকে লন্ডনের তারেক রহমান থেকে শুরু করে ঢাকায় মির্জা ফখরুল পর্যন্ত হাসিনা শব্দটি ব্যবহার করেন অর্থাৎ রাজনীতির যে স্বাভাবিক শিষ্টাচার সেটি সেটিও তারা মেনে চলতে চায় না ভদ্রতা সৌজন্যতা এই জিনিসটিও তারা বলতে চায় না এই জিনিসটিও তারা মানতে চায় না অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ নানক ভাই শুনবো আপনার কাছ থেকে আরো শুনবো আরো বিশ্লেষণ শুনবো শামিম ভাই আপনার কাছে আসতে চাই তবে তার আগে একজন দর্শক আছেন প্রিয় দর্শক কে আছেন পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন অনেকের অভিযোগ যে এখানে কেন্দ্র দখল করা হয় আবার ইভিএম এর মাধ্যমে যে ভোট ব্যবস্থা আমি এবার প্রথম ইভিএম এ ভোটটা দিয়েছি তো সেখানে দেখেছি আমার ফিঙ্গার প্রিন্টের মাধ্যমে আমার ভোটার তথ্যটা যাচাই করা হয় এবং যাচাই করার পরে যখন পছন্দের প্রতীকে ভোটটা দেয়া হয় তখন এখানে ভোটার না থাকলেও অন্য কেউ চাইলে রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা চাইলে কেন্দ্র দখল করে পছন্দের ভোটটা দিয়ে দিতে পারে এবং বর্তমান বিরোধী দলে যারা আছেন তাদের অনেকের মতামত যে না এখানে একটা প্রতীকে ভোট দিলে অন্য জায়গা হয়তো দর্শক আপনার প্রশ্নটি প্রথম প্রশ্নটি আমরা বুঝতে পারলাম দ্বিতীয় প্রশ্নটি কি একেবারে সংক্ষেপে না প্রথম প্রশ্নটা আরেকটু আছে আমার কথা ফিঙ্গার প্রিন্টের মাধ্যমে আমার পছন্দের প্রতীকে ভোট দেয়া প্লাস যদি ইভিএম মেশিন থেকে একটা প্রিন্ট আউট কপি বের হয় এবং আমি নিশ্চিত হলাম আমি তাহলে আপনার কোনো আপত্তি নাই তাহলে আপনার কোনো আপত্তি নেই অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আর সময় দিতে পারছি না অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করছি আপনি আমাদের সাথেই থাকুন বেস্টার শামি হায়দার পাটোর এমপি আপনার কাছে আসতে চাই দুজন সম্মানিত আলোচকের আলোচনা আপনি শুনলেন যে আসলে নির্বাচন নিয়ে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের যে পরস্পর যে অবস্থান সেই অবস্থান তো আছেই এবং আমরা বেশ কয়েকদিন ধরে দেখতে পাচ্ছি যে আসলে জাতীয় পার্টির ভিতরকার যে পরিস্থিতি যেটি অনেকেই বলার চেষ্টা করছেন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অথবা নির্বাচন পরবর্তী অথবা নির্বাচনের আগে ক্ষমতার সাথে জাতীয় পার্টি কতটুকু সম্পৃক্ত থাকবে সেই কেন্দ্রিক আলোচনা অথবা বার্গেনিংয়ের সূত্র ধরেই যে ভাঙনের সুট চলছে সেটি আসলে ক্ষমতা কেন্দ্রিক ভাঙন আসলেই কোন দিকে যাচ্ছে জাতীয় পার্টির রাজনীতি ধন্যবাদ দুইজন অত্যন্ত জনপ্রিয় বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ আজকে এখানে সমালোচক হিসেবে আছেন নানক ভাই অনেক বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ একজন রাজনীতিবিদ এস এন মিলন ভাই উনিও খুব সফল মন্ত্রী ছিলেন নকল নিবেশ করার ক্ষেত্রে নকল নিরোধ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে উনি অসাধারণ ভূমিকা রেখেছিলেন দেখুন জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টি রাজনীতি করছে দলকে সংগঠিত করছে জনগণের স্বার্থে সংসদে সংসদের বাইরে টক শোতে প্রেস কনফারেন্সে কথা বলছে এবং তার আইডেন্টিটি সঠিকভাবে উপস্থাপন করছে জনগণের কাছে ভোটের এখনো প্রায় চোদ্দ থেকে ১৬ মাস বাকি আছে এবং ১৬ থেকে সতেরো মাস আগে আমি মনে করি জাতীয় পার্টি এটাই সঠিক একটি রাজনীতি করছে জাতীয় পার্টি কোনো বিপ্লবী দল না আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়া দল না যে তাদের আদর্শ বা তাদের দাবিগুলো যুদ্ধ করে সিভিল ওয়ার করে জঙ্গিবাদের মাধ্যমে অথবা আন্দোলন করে তারা আদায় করবে তবে কথা বলতে আমরা কখনো কার্পণ্য করিনি সরকার আমাদের বেশিরভাগ কথাই শোনেনি এটা নিয়ে আমাদের দুঃখবোধ আছে এখন সামনের রাজনীতিতে কি হবে কি প্রেক্ষাপট সেটার উপর জাতীয় পার্টি ভাঙছে এমনটা আমি মনে করি না তবে কিছু লোক মনে করছে জাতীয় পার্টি ভাঙলে সরকার খুশি হবে জাতীয় পার্টিকে বা জিএম গাদের বিরুদ্ধে কথা বললে সরকার খুশি হবে আমার মনে হয় আওয়ামী লীগ সরকার এত কাঁচা বা এত ইনেপ্ট পলিটিক্স করে না হ্যাঁ জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের আমলে একবার ভেঙেছে 
জি আমি বলছি আমি অতীত ইতিহাস থেকে বলছি এর আগে জাতীয়বাদী ফান্ডামেন্টালি দুবল ভেঙেছে একবার আনারসের মঞ্জুর সময় সেটা সব সম্পূর্ণ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পূর্ণ এবং আরেকবার ভেঙেছে নাজির রহমান মঞ্জু সেটা সম্পূর্ণ বিএনপির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিএনপির বাধাগ্রস্ততার মাধ্যমে বিএনপির অত্যাচারের মাধ্যমে তাতে জাতীয়বাদী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু সেই সময় আওয়ামী লীগ এবং সেই সময় বিএনপি কখনো লাভবান হতে পারেনি এটাই আমাদের মেসেজ যে আসলে দল ভাঙিয়ে কোনো লাভ হবে না এখন জাতীয় পার্টিতে অনেকেই চলে গেছে এই যে কদিন আগে মারা গেলেন আমাদের বর্ষিয়ার রাজনীতিবিদ উনি আওয়ামী লীগ করতেন বিএনপি করতেন জাতীয় পার্টি করতেন আবার বিএনপি করেছেন এখন যারা বিএনপি করছেন তারা বড় অংশই তো একসময় আওয়ামী লীগ করতেন জাতীয় পার্টি তো এমন লোক আছে কেউ চলে গেলে সরে গেলে দল ভাঙে না দল ভাঙা মানে সুস্পষ্ট কম্পিটিং দুটো বিভেদ থাকতে হবে কম্পিটিং দুটো ফ্যাক্টর থাকতে হবে আওয়ামী লীগ কি ভেঙেছে না রাজ্যক সাহেব আওয়ামী লীগ ভেঙেছে খন্দকার মোস্তাক যখন সব তার মন্ত্রিসভা গঠন করলে ওটা তো আওয়ামী লীগের জন্য ভাঙন বিশাল ভাঙন বিশ্বাসঘাতকতা এবং ভাঙন তো সব দলই কিছু ভাঙা করার খেলা হয় তাতে দলের সাবস্টেন্সিভলি কোনো ক্ষতি হয় না জিএম কাদের তার অসাধারণ প্রজ্ঞা অসাধারণ মেধা অসাধারণ বাগবিতা এবং সাহসিকতার সাথে গত ছয় মাস এক বছরে দলটাকে একটি শক্ত অবস্থানে নিয়ে এসেছেন জনগণের চোখে মর্যাদার চোখে নিয়ে আসছেন এখন আওয়ামী লীগের সাথে জোট হবে না বিএনপির সাথে জোট হবে এটি তো আপনার মুট কোয়েশ্চেন দেশের সাথে যেটি দরকার সেটি জাতীয় পার্টি করবে তবে অতীত ইতিহাস বলে ক্ষমতাসীন দল থাকলে তো আমরা ক্ষমতার ভাগ পাবো তো সেই ক্ষমতার ভাগ ছেড়ে আমরা অন্য জায়গায় কেন যাবো যদি ক্ষমতাই এখানে বিষয়বস্তু হয় না ক্ষমতা বিষয়বস্তু না আমাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে হ্যাঁ আমরা বেশি সময় এমপি বানাতে চাচ্ছি এটা আমাদের দলীয় দলের জন্য আমরা প্রয়োজন মনে করি জনগণের পালস তো আমরা মনে করি আরেকটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ কি চায় এটাও তো আমরা জানি না আওয়ামী লীগকে আমাদের রাখতে চায় হ্যাঁ দুই তিন দিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে মহাজোটে যারা ছিল তারা চাইলে ভোট করতে পারে তবে কোনো মহল থেকে এ বিষয়ে কোনো কংক্রিট প্রস্তাব আলোচনা বা সিদ্ধান্ত তো হয়নি তো সেক্ষেত্রে জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টি রাজনীতি করবে অনেকগুলো স্রোতধারায় রাজনীতি চলবে কিন্তু ভোটের আগে দেখা যাবে অনেক স্রোতধারাই মার্জিত হয়ে পরিশীলিত হয়ে দুটি বা একটি স্রোতধারায় পরিণত হবে তার মানে কি বেশটা স্বামীবাদার পাটারি দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের সাথে আপনাদের জোটভুক্ত চলার ক্ষেত্রে আজকে এসে কি জাতীয় পার্টির যে গুরুত্ব আওয়ামী লীগের কাছে কমে গেল এটা শুধু জাতীয় পার্টির কমেছে তা না আপনি দেখেন ইনুভাইয়ের মতো ব্যক্তিত্ব রাশেদ খানের মতো ব্যক্তিত্ব তারা আজকে ক্যাবিনেটে নাই তারা আজকে একটি বা দুটি এমপি আসনে কিন্তু পরিণত হয়ে গেছে চোদ্দ সালে যে ক্রাইসিসে আওয়ামী লীগ পড়েছিল এবং সেই ক্রাইসিসে জাতীয় পার্টির একটি অংশ এবং অন্যান্য দলগুলো তাদেরকে উদ্ধার করেছিল তারা যে রিওয়ার্ডটি পেয়েছিল আঠারোর পরে কিন্তু সেই রিওয়ার্ডটা আওয়ামী লীগ কমিয়ে দিয়েছে তো আওয়ামী লীগ এখন চোদ্দ দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ এখন আওয়ামী লীগের হয়ে আছে আর কোনো দল বা জোটের হয়ে আছে এমনটা আমার মনে হয় না তবে যদি তারা সঠিক তার মানে আমরা কি ধরে নিতে পারি বেস্টার পাটোয়ারি যে জাতীয় পার্টি এখন একলা চলো নীতি অনুসরণ করে চলতে চায় জাতীয় পার্টি এখনো এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি হ্যাঁ আমাদের একটা সমস্যা আছে আমি এটা স্বীকার করব যে আমরা একলা ভোট করলে অনেক আসন আমরা জিততে পারবো না সেই ক্ষেত্রে কোনো একটি বলয়ের সাথে অ্যালায়েন্স আমাদের করতে হবে অবস্থা বিচার করছে জাতীয় পার্টি এখন অবস্থা বিচার করছে যে কোন দিকে গেলে লাভবান হওয়া যাবে অথবা তাদের জন্য ভালো হবে সেই অবস্থাটি বিচার করছে বেস্টার স্বামী হাদার পাটোয়ারি এমপি অসংখ্য ধন্যবাদ আমি ডক্টর এহসানুল হক মিলন আপনার কাছে আসতে চাই আসলে যে কথাগুলো আমাদের অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক ভাই বলছিলেন যে আসলে আস্থা অনাস্থার বিষয়টি সংবিধানের প্রতি বিএনপির আপনাদের যে আস্থা এবং সেটি মেনে চলা এবং আপনারা বলছেন যে আসলে নির্বাচনে অংশ নেবেন না যদি দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় আবার রাজনৈতিক বিশ্লেষক কিংবা কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছেন যে এই মন্তব্যটি শেষ পর্যন্ত এই মন্তব্যে আপনারা স্থির থাকতে পারবেন কিনা সেটি নিয়েও কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করছেন আমি যদি এভাবে শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে বিনয়ের সাথে যে আসলে বিএনপি কোন দিকে যাচ্ছে তাদের সিদ্ধান্ত যেটি নিচ্ছে তার উপরে স্থির থাকা বা সেটি বাস্তবায়নের জায়গাটিতে অনেক সময় আমরা টালমাটাল অবস্থা দেখি এই চব্বিশের নির্বাচনে এরকম কোনো অবস্থা আমাদের দেখতে হবে কিনা বা জনগণ জনগণ দেখবে কিনা দেখুন যে বাংলাদেশে দুইটি বৃহৎ দল রাজনীতি করছে আমরা বলি যে ভোটারের চৌত্রিশ পার্সেন্ট আমাদের আওয়ামী লীগ বলে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট এখন আসুন এ দেশের ভবিষ্যৎ এ দেশের গণতন্ত্র এ দেশের রাজনীতি এ দেশকে সঠিক পথে অর্থাৎ একটি ইঞ্জিনকে ট্র্যাকে উঠিয়ে আনা 
নির্ভর করছে আজকের বিরোধী দল বিএনপির উপরে সেই ক্ষেত্রে বিএনপি যদি এই দায়িত্বটি পালন না করে তো জাতির কাছে বিএনপি সবসময় দোষারোপ হয়ে থাকবে বিএনপি কখনো আর এ দেশকে এই জাতিকে এই যে স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের মহান এই রাষ্ট্রটি আমরা পেয়েছি এই রাষ্ট্রটিকে যদি বিশ্বের মানচিত্রে সমুন্নত রাখতে হয় তাহলে সঠিকভাবে পরিচালিত করার দায়িত্ব বিএনপি রয়েছে অর্থাৎ এ দেশে গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করার দায়িত্ব বিএনপি রয়েছে এবং বিএনপি সেটি ফেরত আনতে বদ্ধ পরিকর সেই ক্ষেত্রে নানক ভাই যেটা বললেন মাগুরার এক আসনের কথা আসলে এতদিন পরেও যদি নানক ভাইরা বলেন আমরা এক আসনে কারচুপি করেছি বলে আপনার তিন শাসনে কারচুপি করবেন এটি কি শুনতে ভালো শোনায় নিশ্চয়ই ভালো শোনায় না উনি দেড় কোটি নতুন ভোটারের কথা বললেন আপনি দেখুন দুই হাজার চোদ্দো সাল হতে এই পর্যন্ত যত নতুন ভোটার হয়েছে তারা একজনও ভোট দিতে পারিনি আজকে এই যে ভোটের অধিকার হনন করা হয়েছে এটা কি আওয়ামী জন্য হয়নি আজকে জাতীয় পার্টিতে যে মহাজোটে বেরিয়ে আসছে কেন আসছে কারণ এই যে নতুন সংস্কৃতি মধ্যরাতে নির্বাচন বিনা ভোটে নির্বাচন এই সংস্কৃতি থেকে দেশকে বের করে নিয়ে আসতে হবে সেই জন্যই বিএনপি এবার বক্ত পরিকর যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতেই হবে এটা বিএনপি প্রত্যেক নেতা কর্মী আপনি দেখুন উনিশশো সালে ছয় আগস্ট টুয়েলভ অ্যামান্ডমেন্ট হয়েছিল কি জন্য সেই সময় টুয়েলভ অ্যামান্ডমেন্ট হয়েছিল যে প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট থেকে পার্লামেন্টের ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট হয়েছিল সেই সময় তো আওয়ামী লীগের এইটি এইট সিট ছিল বিএনপির একশো চল্লিশটি সিট ছিল যা আমাদের আঠেরোটি ছিল জাতীয় পার্টির পঁয়ত্রিশটি ছিল এমনকি বাকশালেরও পাঁচটি ছিল সকলে মিলে কি আমরা একত্রে তিনশো সাত ভোটে আমরা কি এই পার্লামেন্টের ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট বেগম খালেদা জিয়ার সময় আমরা করিনি আমরা করেছিলাম এই যে তিন জোটের যে রূপরেখা হয়েছিল গণতন্ত্র যার যার ভোট যে দিবে সেই অধিকারটি তো তখন রাজনীতিবিদরাই করেছিল আজকে আওয়ামী লীগ সেই দায়িত্ব থেকে পিস পা হয়ে তারা পিছনের পদ দিয়ে নির্বাচন করে বিদেশি মদত পুষ্ট হয়ে বিদেশি তদবির করে আপনি কি পরস্পর তাহলে আওয়ামী লীগ কার কথা ভাবছে ডক্টর মিলন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বা ক্ষমতায় আছে তারা কার কথা ভেবে এসব করছে আমরা তো দেখছি আওয়ামী লীগ কিছুদিন আগে পরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন ভারতের আশীর্বাদ দিয়ে তারা ক্ষমতায় থাকতে চান এই তো আজকে ওবায়দুল কাদের সাহেব বললেন আমরা নাকি পাকিস্তানের প্রশংসা করেছি তাই আমরা রাষ্ট্রদ্রোহিতা করেছি আর যারা ভারতের মদত পুষ্ট হয়ে ক্ষমতায় থাকবেন সেই জন্য অনুরোধ করছেন তারা রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ করছেন না তারা আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন যে আমাদের নির্বাচনে আপনারা অংশগ্রহণ করে আমাদের পাস করিয়ে দেন আমরা কি দুই হাজার চোদ্দোর সুজাতা সিংয়ের কথা ভুলে গিয়েছিলাম আমরা কি ভুলে গিয়েছি এসার চেয়ারকে কীভাবে জোর করে ধরে নিয়ে নির্বাচনে আনা হয়েছিল হ্যাঁ জাতীয় পার্টি তখন উইন উইন সিচুয়েশনে এই কাজটি করেছিল আজকে জাতীয় পার্টি পর্যন্ত বলছে যে আমরা আওয়ামী লীগের সাথে জোট করব না কি কারণে করবে না আদর্শগত কারণে তারা তো এতদিন তাদের কাছ থেকে হালুয়া রুটি তো কম পায়নি পেয়েছে কিন্তু তারপরও তারা থাকছে না কেন আদর্শগতভাবে থাকছে না কারণ এই ভাগ বাটনে কি জাতীয় পার্টি বিএনপি মুখী হচ্ছে কিনা জাতীয় পার্টি কি বিএনপি মুখী হচ্ছে কিনা আপনাদের মুখী হচ্ছে কিনা শুনুন আমরা সকলে পশ্চিমের দিকে নামাজ পড়ি বাংলাদেশ থেকে নিউ ইয়র্ক থেকে আমরা পূর্বের দিকে পড়তাম আমাদের সকলে আদর্শ হলো গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা জাতীয় পার্টির এই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার ইচ্ছা আছে বলে আমি মনে করি আওয়ামী লীগ ছাড়া সকল দলগুলি ঐক্যমত্ত হয়ে তারা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করবে এবং এটা তাদের নৈতিক দায়িত্ব এটা তাদের ইমানি দায়িত্ব এটা তাদের রাজনীতি করার দায়িত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তাদের এই দায়িত্ব পালন করতে হবে তা নাহলে ইতিহাসে আস্থা করে পড়ে যাবে প্রতিটি রাজনীতিবিদ সেই লক্ষ্যে বিএনপি এগোচ্ছে সেই জন্যই বিএনপি বলছে যে लड़ाई करते যারা গণতন্ত্রের গলা টিপে হত্যা করেছিল যাদের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান সামরিক প্রধান হয়ে উর্দি পোশাক করে যিনি এই দলটি উনি যে দলটি করেন সেই দলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেনা আইন ভঙ্গ করে এবং তিনি সেনা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থাকা অবস্থায় তিনি হানা ভোট করেছিলেন যেখানে কোনো ভোটের ভোটারের কোনো উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না সেদিনে তার যারা অধীনস্থ কর্মচারী ছিল কর্মী ছিল তাদেরকে তারা সেদিন ভোট বাক্স ভরে হানা ভোটে হা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিলেন আবার সেই সেই বিএনপি গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে 
যে বিএনপি একুশে আগস্টে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে ভোট ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শেখ হাসিনা লড়াই করছিলেন শান্তি শান্তি সমাবেশ ছিল ব্রিটিশ অ্যাম্বাসেডের উপরে শাহজালাল পবিত্র শাহজালালের মাজারে গ্রেনেড মারার বিরুদ্ধে সেই বিএনপি গণতন্ত্রের কথা বলে সেই বিএনপি গণতন্ত্রের কথা বলে যারা ডক্টর এম এস যারা অর্থমন্ত্রী এম এস কিবরিয়ার মতো মানুষকে হত্যা করেছে আহতনুল্ল মাস্টার এম পির মতো মানুষকে হত্যা করেছে সংসদে শেখ হাসিনা এই গ্রেনেড হামলার পরে কথা বলতে চেয়েছে কিন্তু তাদের ব্রুট মেজরিটির কারণে সেদিন কথা বলতে দেওয়া হয় নাই সেই বিএনপি আজকে গণতন্ত্রের কথা বলে আর এগুলি হলো ভূতের মুখে রাম রাম কোন বিএনপি যারা দুই হাজার এক সালে জয়লাভ করার পরে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ করার অপরাধে মায়ের সামনে মেয়েকে রেপ করেছে মায়ের সামনে বোনকে রেপ করেছে বাড়ি ঘর আমাদের জালি পুরে ছারখার করে দিয়েছে সেই বিএনপি क्षमताय जनगण तर समर्थन आोटार आज सबकि मिले एखे गणतंत्र गणतंत्र पुनरुद्धार कथा गोलपी जैसे अपना कि রাজনৈতিক যে প্রক্রিয়া বা দমন পীড়ন করে সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করা বা প্রতিহত করার একটি ঘোষণা আপনাদের দল থেকে এসেছে আমি এই আলোচনাটি শুনব তবে বিরতির পর নাকি আসলে রাজনীতির যে স্বাভাবিক গতি সেই গতির মাধ্যমেই বিষয়টি নিষ্পত্তি অথবা শুরা করা হবে আলোচনাটি আপনার কাছ থেকে শুনব তবে বিরতির পর দর্শক এই মুহূর্তে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের নিচ্ছে ছোট্ট বিরতি ফিরছে একটু পরেই দর্শক বিরতির পরে আবারও স্বাগত এই মুহূর্তে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছে আমি তৌহিদুল হক আজ আমরা আলোচনা করছি কোন দিকে গড়াচ্ছে রাজনীতি অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক যে প্রশ্নটি আপনার কাছে রেখে যাওয়া যে আপনি বলছিলেন যে আসলে বিএনপির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে এখন যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের যে লড়াইটি বিএনপি করছে সেটি মানায় না তার মানে কি এটি আওয়ামী লীগ তাহলে এটি কিভাবে দেখছে এটি কি যেটি কয়েকদিন আগে বলা হলো রাজপথে যদি বিশৃঙ্খলা তৈরি করার চেষ্টা করে বিএনপি তাহলে সেটি প্রতিহত করা হবে পরিস্থিতি সেই দিকে যাচ্ছে কিনা আমরা এখনো কথাটি বলতে চাই যে আমি আমিও আমিও একই সুরের সুর মিলে বলতে চাই যে রাস্তায় বিশৃঙ্খলা করা জনজীবন অতিষ্ঠ করা জনজীবন বিপর্যস্ত করার মানে কোনো আন্দোলন নয় আমি যা পূর্বেও বলেছি আপনাদের এই অনুষ্ঠানে এখন আমি বলছি গণ আন্দোলন আর অগ্নি সন্ত্রাস বাসে আগুন দেওয়া বাস পড়ে যাত্রীকে হত্যা করা এক হতে পারে না তো আর আন্দোলন গণ আন্দোলন এক হতে পারে না তাহলে গণ আন্দোলনের পূর্বে পূর্বে যে গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে সকল অর্জন আমাদের সমস্ত গণ আন্দোলনের সংজ্ঞাটি পরিবর্তন হয়ে যায় नेतृत्व सरकार चेष्टा कर जमत के साथ এমন কিছু নাই যা না করার আমি সেগুলো সময়ও নাই বলতেও চাই না এমন কিছু নাই না 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 করেছে এই সরকারকে উৎখাত করার জন্য আমার কথাটা হলো যে আমি যে বিষয়টি বলবো সেটি পারে নাই কেন একটু দু এক লাইনে বলতেন যে উৎখাত করার চেষ্টা করেছে কিন্তু সেটি পারে নাই কেন সেটি পারবে না যেহেতু জন জনগণের সম্পৃক্ততা নাই জনগণ রাজনীতির একটি গুণগত পরিবর্তন দেখেছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেখেছে দেশের অনেক আমূল পরিবর্তন হয়েছে একটি বিপ্লব হয়েছে একটি পরিবর্তন হয়েছে যেটি মানুষ চেয়েছিল সেটি মানুষকে দিয়েছেন শেখ হাসিনা দেখেন আমি আমি কিন্তু পদ্মা সেতুর কথা বলবো না আমি পদ্মা সেতু থেকে চট্টগ্রামের টানেল থেকে শুরু করে আমি কিন্তু বলবো 
যে রাস্তায় যে ভিখারিটি বসে ভিক্ষা করত তার কিন্তু স্থায়ী ঠিকানা শেখ হাসিনা দিয়েছেন শুধু তাই নয় কিন্তু বিএনপি কি বলতে পারবে যে বিএনপির সন্ত্রাস ক্ষমতাসীন সময় সন্ত্রাস নির্যাতন হত্যা গুম খুন হাজার হাজার নেতা কর্মীকে আমাদের হত্যা করেছে আজকে আজকে এই চোদ্দ বছর যে সরকারটি চলছে একটি হাওয়া ভবন বা খাওয়া ভবন নাই কিন্তু তার এক ইয়ার নেতৃত্বে হাওয়া ভবন তৈরি হয়েছিল সরকারের একটি বিকল্প সরকার এই ব্যবস্থাও আমরা দেখেছি আজকে তারেক রহমান লন্ডন থেকে ওনাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান লন্ডন থেকে কেন বাড়ি পাঠায় আসেন না কেন দেশে দেশের রাজনীতি করতে আসুন দেশের রাজনীতি অংশগ্রহণ করুন তারপরে উনি নির্দেশ দেখ দেশে দেশে আসার আপনি আহ্বান জানিয়েছেন অ্যাডভোকেট জাহির কবি নানক আপনি যে প্রশ্নগুলি বিএনপির উদ্দেশ্যে আলোচনার মাধ্যমে রাখলেন সেটি জানার চেষ্টা করব তবে তার আগে আমি জাতীয় পার্টির কথাও বলে যেতে চাই বলুন সেটি হলো জাতীয় পার্টি একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টির বেস্টার স্বামী মাহেদার ভাই বলেছেন আমরা মনে করি যে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল সংসদে এখন প্রধান বিরোধী দল হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন সেই কারণেই জাতীয় পার্টি সিদ্ধান্ত নেবেন আগামী ষোলো মাস পর যে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হবে সেই নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেবেন সময় পরিবেশ পরিস্থিতি বলে দেবে অনেক কিছু পরিবর্তন অনেক কিছু অনেক কিছু পরিবর্তন হবে অসংখ্য ধন্যবাদ এমনকি এজানরাজ মিলন ভাইকেও বলতে চাই যে মিলন ভাই আপনাদের ভিতর যে নির্বাচন পন্থীরা রয়েছে আর নির্বাচন বর্জন পন্থী রয়েছে সে বিষয়টার দিকেও একটু নজর দিবে নজর দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছেন অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর এসানুল হক মিলন আপনার কাছে আসতে চাই যে আসলে আপনার দলের মধ্যে নির্বাচন করতে আগ্রহী আবার অনাগ্রহী এরকম একটি বিষয় নানক ভাই কিন্তু খুব স্পষ্ট করে আপনারকে ইঙ্গিত করে তিনি রেখে কথা বলেছেন শুনতে চাই বিষয় আমি আসলে নানক ভাই দিয়ে একটি কথা খুব শ্রদ্ধাভাবে ওনাকে উত্তর দিতে চাই উনি প্রেসিডেন্টের মেম্বার আজকে উনি প্রেসিডেন্ট মেম্বার হয়েছেন আওয়ামী লীগ একটি দল বৃহৎ দল আছে বলেই উইলিয়াম বি মাইলান উইট্রো উইলসন ইউনিভার্সিটি রিসার্চ ফেলো নাইনটিন নাইনটি টু নাইনটি থ্রি ইউএস অ্যাম্বেসেডার ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড টু থাউজেন্ড ওয়ানে ছিলেন পাকিস্তানে উনি ইউএস অ্যাম্বেসেডার উনি একটা বইয়ে লিখে গিয়েছেন ইটস হার্ড টু ইমাজিন দ্যাট হোয়াট উড হ্যাভ হ্যাপেন টু বাংলাদেশ হ্যাড জিয়া রহমান বিন অ্যাসিনেটেড ইন নাইনটিন ইন স্টেট অফ নাইনটিন A failed state on the model of Afghanistan or Liberia might well have resulted. Jia saved Bangladesh from that fate. And that was the only one who was born in 1975, in November, when he was born in November, Bangladesh was a failure state. আফগানিস্তান আর লাইব্রেরিয়ার মতো এটি বলেছেন উইড্রো উইলসন ইউনিভার্সিটি রিসার্চ স্যালো উইলিয়াম ভি মাইলাম অতএব আমি এক কথায় ওনাকে এটা বলবো এর বেশি কিছু বলতে চাই না দেখুন আমরা অনেক খুন করেছি বলেছেন তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে কিন্তু কোনো স্যাংশন হয়নি আমরা কিন্তু কোনো আয়না ঘরের জন্ম দেয়নি এটাও কিন্তু আমরা করিনি দেখুন ইদানিং পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রোগ্রাম নিয়েছেন দেশের ইমেজ বিদেশে গড়ার জন্য সেখানে একজন সচিব দিয়ে একটি উইং করবেন দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি দিয়ে বাংলাদেশে ইমেজ রেস্টোরেশনের জন্য আস প্রধানমন্ত্রী কাজ করবেন না আজকে আওয়ামী লীগ সরকার কাজ করবেন বহির্বিশ্বে ইমেজ রেস্টোরেশনের জন্য আর উনি অগ্নিসন্ত্রাসের কথা বললেন আমরা তো আজকেও পঙ্কজ সাহেবের কথা শুনলাম ওনাকে বের করে দেওয়া হয়েছে আমরা তো বিহঙ্গ সেইটার মধ্যে এগারো জনকে কিভাবে গান পাউডার দিয়ে জ্বালিয়ে মারা হয়েছিল সেটা বলছেন হ্যাঁ আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে নানক ভাই বলেছেন আগামী নির্বাচন সম্বন্ধে আমাদের একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ আমরা নির্বাচনে আসবো বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক দল রাজনৈতিক দল রাজ করবে বিএনপির জন্ম হয়েছে বলেই তো আজকে শহীদ জিয়া এসছেন বলেই তো আজকে আওয়ামী লীগ পুনর্প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অতএব বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে টিকে থাকুক এবং এই যে বিএনপির মধ্যে থেকে যারা নির্বাচনে যেতে চায় ডক্টর মিলন তারা কারা যারা না আমরা বলছি বিএনপি নির্বাচনে যেতে চায় তবে এই সরকার অধীনে নয় আপনি দেখেছেন আমাদের দুই হাজার দুই হাজার চোদ্দের এক্সপেরিয়েন্স দুই হাজার আঠারোর এক্সপেরিয়েন্স সেই এক্সপেরিয়েন্স দিয়ে আমরা নির্বাচনে যেতে পারি না নির্বাচন সুস্থ হওয়ার জন্য আমরা চাই একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ অর্থাৎ লেভেল প্লেইন ফিল্ড এই যে অসত্য কথা বললো যে চিফ ইলেকশন কমিশনার যেটা ডকুমেন্টস রয়েছে সে চিফ ইলেকশন কমিশনের সেটিকে নিশ্চিত করতে পারবেন বলে আপনার মনে হয় ডক্টর মিলন এই যে সমান 
পরিবেশের কথা বললেন এবং নির্দলীয় সরকার ওদিকে নির্বাচন সেটির জন্য আন্দোলন বেছিলেন বেছিলেন আপনারা সেটিকে নিশ্চিত করতে পারবেন এই দাবিকে আদায় করতে পারবেন আপনি দেখুন কতটা ভীত সংস্থ হয়েছে আওয়ামী লীগ ভোলা থেকে তো চা খেতে গণভবনে আসবে না সেখানেই তাকে গুলি করে দুইজনকে হত্যা করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জের দুইজনকে হত্যা করা হয়েছে মিরপুর পল্লবীতে মিটিং ভেঙে দেওয়া হয়েছে বিএনপিকে মাথে উঠতে দিচ্ছে না অতএব আওয়ামী লীগ ভয় পেয়ে গিয়েছে সেই জন্য তারা এটা করছে হ্যাঁ বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক দল আগামী দিনে নির্বাচন তারা করবে তবে এই সরকারের অধীনে নয় কারণ আমাদের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে এই সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না যেটা আমরা দুই হাজার চোদ্দো দেখেছি এবং বিকল্পভাবে নির্বাচন করতে তারা পারবে না কারণ ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি সকলে আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে যে পার্টিসিপেটরি ফেয়ার ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে যদি নির্বাচন না হয় তাহলে দিস ইলেকশন ওন বি অ্যাকসেপ্টেবল বাই দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি একেবারে শেষ লাইনটি শুনতে চাই ডক্টর মিলন আপনার শেষ লাইনটি কি থাকবে শেষ লাইনটি আন্দোলন 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 অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির নানক যেটি শেষ লাইন হিসাবে বললেন আন্দোলন আন্দোলন এবং আন্দোলন তিনবার বললেন পরপর আন্দোলনের মাধ্যমে তারা দাবি আদায় করতে চায় সে এই আন্দোলন নিয়ে আওয়ামী লীগের ভাবনা কি বা সরকার কি ভাবছে সরকার কি ভাবছে আমি জানি না তবে একটি প্রায় শতবর্ষী একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে আমরা খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না আমরা যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত রয়েছি বিএনপি যে পথে হাঁটবে সে পথে যদি গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ পথে হাঁটেন তাহলে আমরা স্বাগত জানাবো বিএনপি যদি আবার পূর্বের মতো আগুন সন্ত্রাস করে লুটতরাজ করে তাহলে আমরা তা জনগণের স্বার্থে জনগণের দল হিসাবে আমরা সেটা বাদ আমরা সে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবই না সেক্ষেত্রে এই যে অবস্থাটি আপনারা বললেন সেক্ষেত্রে বিএনপিকে তো কনভিন্স করা তাকে নির্বাচনী প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আস্থা তৈরি করা সেটি তো নির্বাচন কমিশন বা সরকারের একটি বড় রকম দায় আছে এটি তো দায় এড়িয়ে নিশ্চয়ই যাচ্ছে কিনা আমাকে সময় দেন জি এটি কিন্তু আমাদের নেত্রী এটি মনে করেন এবং খোলা মনে মনে করেন আমাদের নেত্রী একজন গণতান্ত্রিক নেত্রী শেখ হাসিনা মনে করেন বলে নিশ্চয়ই মনে আছে দুই হাজার আঠারো নির্বাচনের আগে মাননীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সব রাজনৈতিক দলকে গণভবনে ডেকেছিলেন সকলের সঙ্গে কথা বলেছেন তারপরে কোকো মারা না 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 আমি বলছি জিয়ারমণের পুত্র কোকো সাহেব মারা যাওয়ার পরে শেখ হাসিনা গিয়েছিলেন সমবেদনা জানাতে ওনার মুখের উপর সকল ভদ্রতা লঙ্ঘন করে সেই গেট বন্ধ করে রাখা হয়েছিল শেখ হাসিনার টেলিফোনে কথা বলতে চেয়েছিলেন কথা বলছিলেন শেখ হাসিনার যতই কথা বলতে গিয়েছেন ততই বেগম খালে খেলা দিয়ে সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে কিনা জাহাঙ্গীর কবি নানক কাজেই বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যখন ঠাকুর গায়ে বসে বলেন কর্মীদেরকে যে এর চেয়ে পাকিস্তান ভালো ছিলাম সেই স্বপ্ন সেই পাকিস্তানি চোখে দেখা পাকিস্তানি মন নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশে কোনো ভাবনা বাস্তবায়িত হবে না অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক ডক্টর আ নমা এসানুল হক মিলন আপনাদের দুজনকে এবং আমরা আরও ধন্যবাদ দিতে চাই ব্যারিস্টার স্বামী হায়দার পাটোয়ারি এমপিকে তিনি সংযোগের কারণে সমস্যার কারণে তিনি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেননি আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনায় যুক্ত হওয়া এবং নানাভাবে আজকের প্রতিবাদ্য বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য দর্শক এই মুহূর্তে বাংলাদেশ আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থাকুন নিরাপদে সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ